Hello guys, welcome to another video lecture from AZ Academia and today we will learn about the regulation of glycolysis. Previous lecture mein humne glycolysis ke hawale se padha tha aur wahan par humne glycolysis ko in detail dekha tha ki glycolysis kis tarah se hamari body mein aur hamare cells mein perform hota hai. Agar aap wo lecture dekhna chahte hain to uska link main de dunga description mein aap wahan se dekh sakte hain aur aaj hum padhenge glycolysis ki regulation ke hawale se. Theek hai? तो प्रीवियसली जब हमने ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस बेसिकली एक टेन स्टेप रिएक्शन है और एक ऐसा पाथवे है जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है पायरोवेट के दो मॉलिक्यूल्स में और हमने वहाँ पर यह भी पढ़ा था कि ये टेन स्टेप रिएक्शन है और इसके दस स्टेप्स में से सेवन स्टेप्स जो हैं वो रिवर्सिबल होते हैं यानी उनको रिवर्स किया जा सकता है जबकि थ्री स्टेप्स जो हैं वो आपके इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं और उन्हीं थ्री इरिवर्सिबल स्टेप्स के जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम रेगुलेटरी एंजाइम्स भी कहते हैं ग्लाइकोलिस के ठीक हो गया तो जब एक दफ़ा आपके ना सेल में ग्लूकोज एंटर हो जाता है तो आपके सेल के पास चॉइस होती है कि उस ग्लूकोज के साथ क्या करना है डिपेंडिंग अपॉन द बॉडीज़ नीड एंड कंडीशन या तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन स्टोरेज की तरफ भेजा जा सकता है या उस ग्लूकोज को एच एम पी शंट में हेक्सोज मोनोफॉसफेट शंट में एंटर किया जा सकता है जो कि एक दूसरा पाथवे है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का या फिर उस ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस में एंटर किया जा सकता है अब डिपेंड करता है कि बॉडी की नीड क्या है अगर आपकी बॉडी जो है स्टारवेशन स्टेट में है या आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए यानी ए चाहिए तो आपका सेल जो है वो ये डिसाइड करता है कि ग्लूकोज को भेजा जाए ग्लाइकोलिसिस के अंदर और वहाँ उसको ब्रेक डाउन करके ए हासिल की जाए तो जब एक दफ़ा आपका ग्लूकोज एंटर हो जाता है ग्लाइकोलिसिस में तो उसके बाद उसको रेगुलेट करना भी ज़रूरी होता है उन तीन रेगुलेटरी इंसाइम्स के थ्रू और सेल्स के सेल्स के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो आपको इंडिकेशन प्रोवाइड करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस को पॉजिटिवली रेगुलेट करना है या नेगेटिवली रेगुलेट करना है फॉर एग्जांपल अगर सेल के अंदर ऑलरेडी एटीपी बहुत ही हाई अमाउंट में प्रेजेंट है तो इससे ये इंडिकेट होता है कि सेल को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है ऑलरेडी ए जो है यानी एनर्जी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो इसलिए ग्लाइकोलिसिस को नेगेटिवली रेगुलेट कर दिया जाता है या इनहिबिट कर दिया जाता है लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है और आपके सेल्स में ए और ए इनके लेवल्स ज़्यादा हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि ए के लेवल्स कम हैं और जब ए के लेवल्स कम होंगे तो उससे आप उसका मतलब है कि आपको ए प्रोड्यूस करने के लिए ग्लाइकोलिसिस करना पड़ेगा उसको पॉजिटिवली रेगुलेट करना पड़ेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बेसिकली मैंने तीन रेगुलेटरी स्टेप्स जो हैं ग्लाइकोलिसिस के वो मैंशन किए हैं और उनके तीन रेगुलेटरी इंजाइम्स मैंशन किए हैं तो हम देखेंगे कि वो किस तरह से रेगुलेट होते हैं तो ग्लाइकोलिसिस का जो आपका फर्स्ट रेगुलेटरी स्टेप है दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट एंड द एंजाइम व्हिच रेगुलेट्स दिस स्टेप इज हेक्सोकाइनेज हेक्सोकाइनेज इज वन ऑफ द थ्री रेगुलेटरी एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस और हेक्सोकाइनेज इनहिबिट होता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से जो कि इसी का प्रोडक्ट है और इस टाइप की इनिबिशन को हम कहते हैं प्रोडक्ट इनिबिशन यानी प्रोडक्ट ही उस एंजाइम को इनिबिट कर रहा है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट के जब सेल्स में लेवल ज़्यादा हो जाते हैं ठीक है तो इससे ये इंडिकेशन मिलती है कि ग्लूकोज फॉस्फेट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है ठीक है उसको मज़ीद प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ये प्रोडक्ट ही अपने इन्जाइम को इनिबिट कर देता है और इसको हम प्रोडक्ट इनिबिशन कहते हैं तो ये जो आपका पहला रेगुलेटरी इंजाइम है वो तो इस तरह से उसकी रेगुलेशन होती है जो आपके बाकी दोनों रेगुलेटरी इंजाइम हैं कौन से फॉस्फोफ्रोक्टोकाइनेज वन या पी एफ के वन और पायरोवेट काइनेज ये आपके ऐसे रेगुलेटरी इंजाइम्स हैं जो कि एलोस्टेरिक इंजाइम्स हैं एलोस्टेरिक इंजाइम्स क्या होते हैं एलोस्टेरिक इंजाइम्स आप लोग जानते हैं कि ऐसे इंजाइम्स जिनके अंदर एक एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट होती है यानी फॉर एग्जांपल ये आपका एक एंजाइम है और ये इसकी अगर एक्टिव साइट है जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो इस एंजाइम के अंदर एक सेकेंड साइट भी प्रेजेंट होते हैं जिसको आप एलोस्टेरिक साइट कहते हैं एलोस्टेरिक साइट और ये एलोस्टेरिक साइट एक ऐसी साइट होती है जहाँ पर एलोस्टेरिक इफेक्टर्स आकर बाइंड करते हैं सबस्ट्रेट तो एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा इस एलोस्टेरिक साइट पर क्या चीज़ें बाइंड करेंगी एलोस्टेरिक इफेक्टर्स और इफेक्टर्स आपके पास दो तरह के हो सकते हैं इफेक्टर्स आपके पास एक्टिवेटर भी हो सकता है और इनहिबिटर भी हो सकता है 
एक्टिवेटर उसके नाम से ही पता लगता है कि वो एंजाइम को एक्टिवेट करेगा ठीक है और इनहिबिटर जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि एंजाइम्स को इनहिबिट करेगा तो ये जो आपके दो एंजाइम्स हैं रेगुलेटरी एंजाइम्स रिमेनिंग पी एफ के वन फॉस्फोफ्रोक्टोकाइनेज वन एंड पायरोवेट काइनेज ये एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं और इनको एलोस्टेरिकली या तो एक्टिवेट किया जा सकता है या डीएक्टिवेट किया जा सकता है तो पहले हम डिस्कस करते हैं इनके एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स के हवाले से पहले हम उसके इनहिबिटर्स के हवाले से देख लेते हैं तो पी एफ के के जो इनहिबिटर्स हैं एलोस्टेरिक उनमें शामिल हैं ए टी पी एंड सिट्रेट यहाँ पर भी मैंशन किया गया है कि ए टी पी और सिट्रेट जो हैं वो पी एफ के को इनहिबिट कर रहे हैं अब ए टी पी इस इन्जाइम को क्यों इनहिबिट कर रहा है हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि जब ए टी पी के लेवल सेल में ज़्यादा होंगे तो ये एक इंडिकेशन है कि सेल में ऑलरेडी काफ़ी सारी एनर्जी प्रेजेंट है और ग्लाइकोलिस को मज़ीद एनर्जी के लिए कराने की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए ये ए जो है इस, इस रेगुलेटरी इंजाइम को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से पूरा ग्लाइकोलिस इनहिबिट हो जाता है क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है सेल में ऑलरेडी ए अवेलेबल है इसी तरह से ट्रेड जो है सिट्रेट बेसिकली एक इंटरमीडिएट है टी सी ए साइकिल का तो सिट्रेट के जब लेवल्स हाई होते हैं तो ये इंडिकेट कर रहा है कि टी सी ए के इंटरमीडिएट्स ऑलरेडी हाई अमाउंट में प्रेजेंट हैं दैट मीन्स टी सी ए जो है बहुत अच्छी तरह से चल रहा है आपके सेल में और जब टी सी ए बहुत अच्छी तरह से चल रहा है दैट मीन्स आपके सेल को इनफ अमाउंट में एनर्जी मिल रही है और जब ऑलरेडी इनफ अमाउंट में एनर्जी मिल रही है तो ग्लाइकोलिस की क्या ज़रूरत है इसलिए ये सिट्रेट भी इस रेगुलेटरी इंजाइम पी एफ के को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से आपका ग्लाइकोलिस इनहिबिट हो जाता है अब बात करते हैं कि पी एफ के के एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स कौन कौन से हैं जो कि इसको एक्टिवेट कर सकते हैं तो उन एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स में आपके पास सबसे पहले है ए एम पी क्योंकि जब सेल्स में ए एम पी के लेवल्स लो होंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि सेल को एनर्जी चाहिए है और जब एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लाइकोलिस को एक्टिवेट करना पड़ता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो करे वो ए टी पी की फॉर्म में तो इसलिए ए एम पी जो है वो इस रेगुलेटरी इंजाइम को पॉजिटिवली ना रेगुलेट करता है एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से आपका ग्लाइकोलिस जो है वो एक्टिवेट होता है और एनर्जी आपको प्रोड्यूस होती है एक दूसरा इम्पॉर्टेंट जो आपका एक्टिवेटर है पी एफ के वन का वो आपका है फ्रक्टोज टू सिक्स बिस्फॉसफेट ठीक है जिस दिस इज जस्ट एन अदर आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज वन सिक्स बिस्फॉसफेट द ऑनली डिफरेंस बींग हेयर द पोजिशन ऑफ फॉस्फेट कि यहाँ पर दो फॉस्फेट एक कार्बन नंबर वन और दूसरा सिक्स पर प्रेजेंट था और यहाँ पर जो दो फॉस्फेट्स हैं उसमें से एक तो सिक्स पर ही प्रेजेंट है लेकिन दूसरा वन के बजाय टू पर प्रेजेंट है तो फ्रक्टोस टू सिक्स बिस फॉस्फेट जो है ये इस एंजाइम पी एफ के को पॉजिटिवली रेगुलेट करता है और इसकी प्रोडक्शन होती है पी एफ के टू से इसको पी एफ के फॉस्फो फ्रक्टो काइनेस टू एंजाइम जो है वो इसको प्रोड्यूस करता है और फिर ये जो है पॉजिटिवली रेगुलेट करता है इस पी एफ के वन को और ग्लाइकोलिस को जो है स्टार्ट कराता है तो ये तो बात हो गई आपकी पी एफ के वन की जो कि आपका दूसरा रेगुलेटरी इंजाइम है और यहाँ पर आपने ये बात भी याद रखनी है कि ये ग्लाइकोलिस का रेट लिमिटिंग स्टेप भी है दैट मीन्स ग्लाइकोलिस तेज़ी से आगे मूव करेगा या स्लोली से आगे मूव करेगा ये इस इस एंजाइम और इस स्टेप पर डिपेंड करता है अगर ये स्टेप जो है आपका फास्ट होगा तो ग्लाइकोलिस आपका फास्ट होगा अगर ये स्टेप आपका स्लो है तो ग्लाइकोलिस आपका स्लो है नेक्स्ट हम बात करते हैं पायरोवेट काइनेस के हवाले से और पायरोवेट काइनेस के जो आपके एलस्टेरिक इनहिबिटर्स हैं उनमें शामिल हैं ए टी पी एलानिन एंड एसिटाइल को इंजाइम में ठीक है वही बात अगेन कि जब ए टी पी ज़्यादा है ऑलरेडी एनर्जी ज़्यादा है तो ग्लाइकोलिस की क्या ज़रूरत है इसलिए उसको इनहिबिट कर दो और उसको इनहिबिट करने का तरीका यह है कि उसके रेगुलेटरी इंजाइम को इनहिबिट कर दो सिमिलरली जब एसिटाइल को इंजाइम में ज़्यादा है दैट मीन्स क्रैप साइकिल ज़्यादा क्योंकि एसिटाइल को इंजाइम में से क्रैप साइकिल स्टार्ट होता है दैट मीन्स क्रैप साइकिल जो है वो बहुत अच्छे से चल सकता है और एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिल सकती है तो फिर ग्लाइकोलिस की क्या ज़रूरत है ग्लाइकोलिस को डीएक्टिवेट कर दिया जाए और उसको डीएक्टिवेट करने का तरीका यह है कि उसके रेगुलेटरी इंजाइम को डीएक्टिवेट कर दिया जाए एलानिन एलानिन बेसिकली एक अमाइनो एसिड है जिससे आप पायरोवेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं और जब पायरोवेट एलानिन के थ्रू प्रोड्यूस हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप पायरोवेट को एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसे टी सी ए स्टार्ट करके एनर्जी ले सकते हैं तो एलानिन जो है वो भी इस तरह इनहिबिट कर देता है ग्लाइकोलिस को क्योंकि ये आपको पायरोवेट प्रोड्यूस करके देता है जिससे एनर्जी हासिल की जा सकती है तो इसलिए ये आपके इनहिबिटर्स हैं पायरोवेट काइनेस के यहाँ पर भी मैंशन है ए और उसके साथ आप एलानिन और एसिटाइल को एंजाइम ए को भी मैंशन कर सकते हैं 
अब बात करते हैं पायरोवेट काइनेज के जो एक्टिवेटर्स हैं पायरोवेट काइनेज के जो एक्टिवेटर है दैट इज़ फ्रक्टोज वन सिक्स जो कि इस साइकिल में ग्लाइकोलिस में प्रोड्यूस हुआ था यहाँ फ्रक्टोज वन सिक्स अब ये ग्लाइकोलिस का एक इंटरमीडिएट है और ये ग्लाइकोलिस के एक रेगुलेटरी इंजाइम पायरोवेट काइनेज को पॉजिटिवली रेगुलेट करता है और इस चीज़ को आप कहते हैं फीड फॉरवर्ड स्टिमुलेशन यानी जब ग्लाइकोलिस का ये इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा ग्लाइकोलिस में प्रोड्यूस होता है तो आपका सेल चाहेगा कि मज़ीद इसको यूज़ किया जाए और इसको मज़ीद यूज़ करने का तरीका यही है कि इसको ग्लाइकोलिस में आगे यूटिलाइज़ किया जाए तो इसी तरह ये जो है ये भी ग्लाइकोलिस को एक्टिवेट करता है या पॉजिटिवली उसको रेगुलेट करता है तो ये तो आपकी बात हो गई ग्लाइकोलिस के तीन रेगुलेटरी इंजाइम्स हेक्जोकाइनेस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस वन एंड पायरोवेट काइनेस की ना रेगुलेशन और एलोस्टेटिक रेगुलेशन मेनली तो दूसरी टाइप की जो रेगुलेशन इन तीन एंजाइम्स की हो सकती है वो हो सकती है हार्मोनल रेगुलेशन और हार्मोनल रेगुलेशन में आपके पास दो तरह के हार्मोन्स होते हैं एक आपके पास होता है इंसुलिन कहाँ पर मेंशन है यहाँ पर यस इंसुलिन एंड दूसरा आपके पास है ग्लूकागॉन अब इंसुलिन आप लोग जानते हैं कि इंसुलिन का बॉडी में फंक्शन है कि इसने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम ये कैसे करेगा जब ये ग्लूकोज को ब्लड में से सेल्स की तरफ लेके जाएगा ठीक है और सेल जो है उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगे तो इसलिए इंसुलिन जो है ये ग्लाइकोलिस के तीनों रेगुलेटरी इंजाइम्स हेक्जोकाइनेस पी एफ के वन एंड पायरोवेट काइनेस इन सारों को पॉजिटिवली रेगुलेट करता है क्योंकि इंसुलिन चाह ही यही रहा होता है कि सेल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को यूज़ करे ग्लाइकोलिस में और मैं मज़ीद ग्लूकोज को सेल में भेज सकूँ ब्लड से और ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाए दैट इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन और इसका ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करता है ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन का मकसद यह होता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा किया जाए और ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा तब करने की जरूरत होती है जब आपकी बॉडी जो है वो स्टारवेशन स्टेट में होती है ठीक है यानी आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी कम जब होता है तब यह ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होता है और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी कम है तो आपकी बॉडी और आपके सेल्स ट्राई करते हैं कि ग्लूकोज जो ऑलरेडी ही कम है उसको कम से कम यूज़ किया जाए इसलिए ग्लूकागॉन जो है वो नेगेटिवली रेगुलेट करता है ग्लाइकोलिस को या हम कह सकते हैं कि उसको इनहिबिट करता है और उसके तमाम रेगुलेटरी इंजाइम्स तीनों को इनहिबिट करता है ठीक हो गया यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस हम कर सकते हैं वो ये है कि ग्लूकागॉन पायरोवेट काइनेस को किस तरह से इनहिबिट करता है तो उसके हवाले से थोड़ा सा हम देखते हैं पायरोवेट काइनेज पायरोवेट काइनेज ये बेसिकली एक ऐसा इंजाइम है जो कि अपनी एक्टिव फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है और अपनी इनएक्टिव फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है इनएक्टिव फॉर्म अब पायरोवेट काइनेज जो है अपनी एक्टिव फॉर्म में तब प्रेजेंट होता है जब ये डी फॉस्फोराइलेटेड होता है डैट मीन्स इसके साथ फॉस्फेट अटैच नहीं होता और जब इसके साथ फॉस्फेट अटैच कर दिया जाता है तब ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है अब ग्लाइकोजन ने करना क्या है इस फॉस इस पायरोवेट काइनेस को इनएक्टिव करना है दैट मीन्स उसके साथ फॉस्फेट लगाना पड़ेगा उसको फॉस्फोराइलेट करना पड़ेगा और ऐसा ग्लाइकोजन करता है बाय साइक्लिक ए एम पी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस प्रोटीन काइनेस अब और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्लूकागॉन तो ये ग्लूकागॉन जो है इस साइक्लिक ए एम पी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस इसको पॉजिटिवली रेगुलेट करता है और ये साइक्लिक ए एम पी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस फिर क्या करता है कि ये जो आपका डी फॉस्फोराइलेटेड पायरोवेट काइनेस है जो कि अपनी एक्टिव फॉर्म में है ये उसको फॉस्फोराइलेट कर देता है उसके साथ एक फॉस्फेट अटैच कर देता है जिसकी वजह से वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है और ये इनहिबिट हो जाता है ठीक है तो इस तरह से फॉस्फो ये पायरोवेट काइनेस को ग्लूकागॉन जो है वो इनहिबिट करता है और जब आपने ये स्टेप रिवर्स करना हो तो इसको रिवर्स करते हैं यहाँ पर उसके लिए इन्जाइम होता है आपका फॉस्फेटेज ठीक है तो ये साइक्लिक ए एम पी प्रोटीन काइनेज इसको इनएक्टिव करता है बाय फॉस्फोराइलेशन एंड फॉस्फेटेज एंजाइम इसको वापस एक्टिव कर देता है बाय रिमूविंग द फॉस्फेट और उसको हम कहते हैं डी फॉस्फोराइलेशन